ஹே காய்ஸ் வெல்கம் பேக் இட்ஸ் மீ கேனி எல்லோரும் சேஃப் தானே ஓகே அமெரிக்காவுக்கு இது ஒரு சோதனையான காலகட்டம் அப்படின்னு தாங்க சொல்லணும் இந்த கொரோனா வைரஸ் டெத் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தையும் தாண்டி எங்கேயோ போயிட்டுருக்கு இது இப்போதைக்கு ஸ்லோ ஆகிற மாதிரி எந்த சயின்ஸுமே இல்லை இது ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கும்போது இன்னொரு பக்கம் இந்த ஆப்பிரிக்கன் அமெரிக்கன் ப்ரொடெஸ்ட் வந்து ஒரு ஒரு வாரமாகவே அமெரிக்கா வந்து புரட்டி போட்டுட்ருக்கு இந்த ஆப்பிரிக்கன் அமெரிக்கன் ப்ரொடெஸ்ட் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மே இருபத்தைந்தாம் தேதி ஜார்ஜ் ஃப்ளாய்ட் அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஆப்பிரிக்கன் அமெரிக்கன் வந்து போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணி கூட்டு போகிறப்போ அவர் வந்து இறந்து போயிடுறாரு இதை வந்து ஒரு பை ஸ்டாண்டர் அந்த பக்கமாக போகிற ஒருத்தர் வந்து தன்னோட மொபைல் ஃபோனில் வீடியோ எடுத்து இன்டர்நெட்டில் போட்டுருவாரு இது வைரலாக ஸ்ப்ரெட் ஆக இந்த ப்ரொடெஸ்ட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது சரி இந்த ஆப்பிரிக்கன் அமெரிக்கன் பிரச்சனை வந்து இன்னைக்கு நேற்று நடக்கிற பிரச்சனையாக பார்த்தீங்கன்னா கிடையாதுங்க இது ஒரு பல வருஷமாக நடந்துட்டு இருக்கிற பிரச்சனை ஸோ இந்த பிரச்சனை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்கள் ஆப்பிரிக்கன் அமெரிக்கன் ஹிஸ்ட்ரி பற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் புரியும் ஸோ இந்த ஆப்பிரிக்கன் ஃபஸ்ட் அமெரிக்காவுக்கு எப்போ வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் சிக்ஸ்டீன் நைன்டீன் அதாவது நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வராங்க ஆனால் எந்த கண்டிஷனில் வராங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் அன்ஃபார்ச்சுனேட் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் அதாவது த்ரூ ஸ்லேவ் ட்ரேட் இந்த ஸ்லேவ் ட்ரேட்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா போர்ச்சுகல் போன்ற சூப்பர் பவர் அதாவது அந்த டைமில் ஃபிஃப்டீன் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டீன் ஹண்ட்ரட் போர்ச்சுகல் போன்ற கண்ட்ரி வந்து ஆப்பிரிக்காவுக்கு போய் அங்க இருக்கிற அந்த கருப்பினர் இனத்தவர்களை பார்த்து சரி இவங்க வந்து நம்ம அடிமையாக்கிக்கலான்னு அவங்களை அங்க இருந்து கைது பண்ணி சங்கிலியில கட்டி ஷிப் மூலியமா வந்து யூரோப் கொண்டு வந்து அவங்களை வந்து காசுக்கு வித்துருவாங்க இதுதான் ஸ்லேவ் ட்ரை அப்படி வந்து அவங்க தான் வந்து அமெரிக்காக்கும் ஸோ அந்த டைமில் வந்து அமெரிக்கா வந்து நியூ வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சவுத் அமெரிக்காவும் சரி நார்த் அமெரிக்காவும் சரி ஏன்னா அப்போ தான் வந்து கொலம்பஸ் அமெரிக்காவை கண்டுபிடிக்கிறார் ஆக்சுவலி வந்து கொலம்பஸ் வந்து அமெரிக்காவை கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை ஒரு டென்த் சென்ச்சுரி லெவன்த் சென்ச்சுரியிலேயே வந்து நிறைய பேர் அமெரிக்காவுக்கு நிறைய எக்ஸ்ப்ளோரர்ஸ் போயிட்டு வந்துட்டு தான் இருந்தாங்க இன்ஃபேக்ட் கொலம்பஸ் வந்து அமெரிக்காவில் வந்து கால் வச்சதே கிடையாது அவர் வந்து இறங்கின இடம் ஒரு கேரபியன் ஐலண்ட் பஹாமாஸ் அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஐலண்டில் ஸோ அவர் வந்து அமெரிக்கா போனதே கிடையாது பட் ஆனால் இன்றைக்கும் வந்து அமெரிக்காவில் அவருடைய நினைவை போற்றும் வகையாக ஒரு நேஷ்னல் ஹாலிடே விட்டு செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சரி அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போது ஃபிஃப்டீன் ஹண்ட்ரடில் கொலம்பஸ் அமெரிக்கா கண்டுபிடிச்சாருனே வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்பத்துலேருந்து ஸ்பெயின் தான் வந்து அது ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸ்பெயின் தான் வந்து சவுத் அமெரிக்கா அதாவது இப்போ லேட்டின் அமெரிக்கன் கண்ட்ரீஸ்ன்றல அதுவும் நார்த் அமெரிக்கா அதாவது இப்போ இருக்கிற யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா இதை வந்து ஸ்பெயின் தான் வந்து ஆக்குபை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அந்த டைமில் ஸோ இது ஒரு ஒரு நூறு வருஷம் போயிட்டு இருந்தது அதை பற்றி இந்த சிக்ஸ்டீன் ஹண்ட்ரட் அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க பிரிட்டிஷ் வந்து நார்த் அமெரிக்கா அதாவது இப்போ இருக்கிற யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா வந்து அவங்க கண்ட்ரோல் கீழே கொண்டு வராங்க அதை வந்து அவங்களோட காலனியாக மாற்றிக்கிறாங்க ஸோ ஃப்ரம் சிக்ஸ்டீன் ஹண்ட்ரட் அண்டில் செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பிரிட்டன் தான் வந்து ரூல் பண்ணுறாங்க ஆனால் செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கன் ரெவல்யூஷன் நம்ம வந்து இதில் இது ஹிஸ்ட்ரி புக்கில் படிச்சிருப்போம் அமெரி அமெரிக்கன் ரெவல்யூஷன் ஒன்று ஸ்டார்ட் ஆகுது அது ஆரம்பித்த ஒரு ஒரு வருஷத்தில் வந்து அமெரிக்காவுக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைக்கிது ஆன் ஜூலை ஃபோர்த் செவன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைக்கிது ஓகே நான் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் டு எயிட்டீன் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி ஸோ எயிட்டீன் அமெரிக்கன் ஹிஸ்டரியில் முக்கியமாக ஆப்பிரிக்கன் அமெரிக்கன் ஹிஸ்டரியில் ஒரு வாட்டர் ஷெட் மூமெண்ட் அப்படின்னு தாங்க சொல்லணும் அதாவது நம்ம தமிழில் வந்து திருப்பு முனை அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் சிக்ஸ்டியில் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் நம்ம வந்து படிச்சிருப்போம் அதாவது ஒரு சாதாரண குடும்பத்திலேருந்து வந்து அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஆனார் அப்படின்னு ஸோ ஆப்ரஹாம் லிங்கன் வந்து பிரசிடென்ஷியல் எலெக்ஷனுக்கு போட்டியிட்டு வெற்றி பெறுறாரு அவர் வந்து பிரசிடென்ஷியல் எலெக்ஷனுக்கு போட்டியிடும் போதே இந்த ஸ்லேவரி இருக்குல்ல இந்த ஸ்லேவரி எதிர்த்து வந்து போராடிட்டு இருந்தார் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் ரொம்ப ஓக்கலாக இருந்தார் அந்த டைமில் அண்ட் அவர் எலக்ட் ஆனோடனே என்ன ஆகுதுன்னா எயிட்டீன் சிக்ஸ்டியில் இந்த அமெரிக்காவில் இருந்த ஒரு பதினோரு ஸ்டேட் இந்த சதர்ன் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு வாங்க அவங்க வந்து ஆப்ரஹாம் லிங்கன் ஸ்லேவரியை வந்து ஒழிச்சிருவார் ஏன்னா அவர் பிர பிரசிடென்ட் ஆகிட்டார் அப்படின்னு ஸ்லேவரியை ஒழிச்சிருவாருன்ற ஒரு பயத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க அமெரிக்காவிலேருந்து கழண்டுட்டு தனியாக வேறு நாங்கள் நாட்டாக நாடாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு கிளம்பி போயிடுறாங்க இது வந்து ஆஃப்கோர்ஸ் ஆப்ரஹாம் லிங்கனுக்கு பிடிக்கல ஸோ
ஒரு பில் பாஸ் பண்ணுறாரு அவங்க பார்லிமெண்டில் என்னென்னா ஸ்லேவரியை வந்து த்ரூ அவுட் அமெரிக்கா இல்லீகல் அப்படின்னு ஒரு பில் பாஸ் பண்ணுறாரு அப்போது அந்த சிவில் வார் நடந்துட்டு தான் இருக்குது ஆனால் இவர் வந்து அமெரிக்காவில் அந்த பில் பாஸ் பண்ணிடுறாரு அதே வருஷம் ஏப்ரல் மாதம் இந்த சதர்ன் ஸ்டேட்ஸ் வந்து அமெரிக்கா கூட ரெஸ்ட் ஆஃப் தி அமெரிக்கா கூட சண்டை போட்டுட்ருக்காங்களே அவங்க வந்து சரண்டர் ஆகிடுறாங்க ஏன்னா வந்து அவங்களால தாக்கு பிடிக்க முடியல அஃப்கோர்ஸ் அமெரிக்கா அண்ட் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் ஒரு ஸ்ட்ராங்கர் அவங்களுக்கு நிறைய ஃபோர்ஸஸ் இருக்குது சண்டை போடுறதுக்கு நிறைய ஆள் இருக்காங்க இந்த இந்த சிவில் வாரில் மட்டும் ஒரு ஆறு லட்சம் பேர்கிட்ட செத்தாங்க ஸோ இது எதுவுமே தாக்கு பிடிக்க முடியாமல் அவங்க சதர்ன் ஸ்டேட்ஸ் வந்து சரண்டர் ஆகிறாங்க ஸோ இது நடந்தது வந்து ஏப்ரல் எயிட்டீன் அதே மாதம் ஆன் ஏப்ரல் ஃபோர்டீன்த் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் என்ன நடக்குது ஆப்ரஹாம் லிங்கனை வந்து ஒரு சதர்ன் ஸ்டேட்டை சேர்ந்த ஒரு ஆள் வந்து சுட்டு கொலை பண்ணுறாரு ஆனால் அவர் சாவரத்துக்கு முன்னாடி ஆன் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் மார்ச் வந்து நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் ஸ்லேவரியை ஒழிச்சுட்டு அப்புறம் தான் சாகிறார் ஸோ எவ்வளோ ஒரு முக்கியமான ஒரு இவெண்ட் பாருங்கள் அது லைஃப்பில் அவர் சாவத்துக்கு ஒரு நாலு மாதம் முன்னாடி ஆப்ரிக்கன் அமெரிக்கன் ஹிஸ்ட்ரியை வந்து திருப்பி எழுதுறாரு ஆப்ரஹாம் லிங்கன் ஸோ இது நடந்தது வந்து எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஆனால் ஸ்லேவரியை எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அபாலிஷ் பண்ணியிருந்தாலும் அன்டில் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வரைக்கும் இந்த ரேஷியல் டிஸ்கிரிமினேஷன்ன்றது அமெரிக்காவில் ரொம்ப காமனுங்க அதனால் ரேஷியல் டிஸ்கிரிமினேஷன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இனத்தால் இல்லை அவங்களுடைய கலரால் வந்து அவங்கள வந்து டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணுறது அதாவது எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வரைக்கும் இந்த ஆப்ரிக்கன் அமெரிக்கன்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு வேலைக்கு முன்னுரிமை கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்க வேலைக்கு அப்ளை பண்ணால் அவங்களுக்கு கிடைக்காது அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனி பஸ் டெர்மினஸ் இவங்க வந்து ஒயிட் அமெரிக்கன்ஸ் உட்காந்து சாப்பிட்ற இடத்துல ரெஸ்டாரண்ட்டில் இவங்களால உட்காந்து சாப்பிட முடியாது ஸோ இது மாதிரிலாம் வந்து அவங்களை டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பட் தென் இன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் என்ன ஆகுதுன்னா சிவில் ரைட்ஸ் ஆக்ட்னு ஒன்று கொண்டு வந்து இதை வந்து முடிவுக்கு கொண்டு வராங்க அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட் அதாவது இது மாதிரி டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணக்கூடாது ரேஸ்னால எல்லாரும் ஒன்று தான் எல்லாரும் வந்து before the law everyone is equal abdinu or or law pass pandranga in 1964 so ana idukaprama vande inda socio economic status african americans vande increase avada abdinu pathinga idu or periya question mark danga ena vande inniku vande inda african americans oda socio economic status adha avangaloda poruladara thanmai vande matta americans adha white americans oda konja kammi da ipo inniki nadakkira prachanai kala vande or mukkiyamaana kaaranam inda socio economic status ah inda african americans inga ஸோ இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையை ரொம்ப வருஷமாக போயிட்டு இருக்குது அது இன்னும் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு சரி ஓகே இப்போ இந்த பிரச்சனை எதனால் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது டாலர் நோட்டுனால இந்த பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்க மே இருபத்தஞ்சாம் தேதி ஜார்ஜ் ஃப்ளாய்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ரிக்கன் அமெரிக்கன் ஒரு கன்வீனியன்ஸ் ஸ்டோருக்கு போய் ஒரு இருபது டாலர் நோட்டு கொடுத்து ஒரு சிகரெட் பேக்கெட் வாங்குறாரு ஸோ அந்த கடைக்காரர் வந்து அந்த நோட்டை பார்த்தோன்னா அது ஒரு கவுண்டர் ஃபிட் நோட் அதாவது கள்ள நோட்டு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறாரு ஜார்ஜ் ஃப்ளாய்ட் சிகரெட் வாங்கிட்டு கடையை விட்டு கிளம்பிடுறாரு ஆனால் கடையை விட்டு கிளம்புறாரே தவிர அவர் கடைக்கு எதிர்க்க இருக்கிற அவரோட காரில் போய் உட்காந்துட்டு இருக்காரு அவரோட ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஸோ இந்த கேப்பில் இந்த போலீஸ்கார் என்ன பண்ணுறாரு இந்த கடைக்கார் என்ன பண்ணுறாருன்னா போலீஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணுறாரு இது மாதிரி ஒருத்தர் இருபது டாலர் கள்ள நோட்டு கொடுத்து சிகரெட் வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னு போலீஸ் வந்து உடனே வராங்க வந்த போலீஸ் கிட்ட கடைக்காரர் வந்து ஜார்ஜ் ஃப்ளாட் எதிர்க்க தான் உட்காந்துட்டு இருக்காருன்னு கையை காட்டுறாங்க ஸோ போலீஸ் போய் ஜார்ஜ் ஃப்ளாய்டை அரெஸ்ட் பண்ண பார்க்குறாங்க அப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜார்ஜ் ஃப்ளாய்ட் வந்து ரிசர்ஸ் பண்ணுறாரு ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹேண்ட் கஃப் போட்டு ஜார்ஜ் ஃப்ளாய்டை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க அங்கேருந்து கூட்டிட்டு அவரை வந்து போலீஸ் வேனை கழிச்சு போகிறாங்க இது எல்லாமே அந்த சுற்றி இருக்கிற கடையில் இருக்கிற கேமராஸில் வந்து கேப்சர் ஆகுது ஸோ அந்த வேன் கிட்ட போனப்போ அந்த ஜார்ஜ் ஃப்ளாய்ட் வந்து என்ன ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அந்த வேன் கிட்ட போனப்போ எந்த ஃபுட்டேஜுமே இல்லை கிளியராக ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது ஜார்ஜ் ஃப்ளாய்ட் ஒரு கட்டத்தில் கீழே விழுறாரு ஸோ கீழே விழுந்த அந்த ஜார்ஜ் ஃப்ளாய்டோட கழுத்தில் வந்து ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் அவரோட பேர் வந்து டெரெக் ஷாவின் என்ன பண்ணுறாரு அவர் கழுத்தில் அவரோட கால் முட்டியை வச்சு அழுத்திட்டு இருக்காரு இதை வந்து சுற்றி இருக்கிற நிறைய பேர் பார்க்குறாங்க தங்களுடைய ஃபோன்லேயும் வீடியோஸ் எடுக்கிறாங்க ஸோ இவர் வந்து இப்படி கழுத்து அமுத்தி அமுத்திட்டு இருக்கும்போது ஜார்ஜ் ஃப்ளாய்ட் வந்து ஒரு மூணு வார்த்தை சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஐ கான் பிரீத் அப்படின்னு <laughs> ஆம்புலன்ஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணுறாங்க ஆம்புலன்ஸ் வருது ஆம்புலன்ஸ் அவர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூப்பிட்டு போ
அது மட்டும் இல்லைங்க இந்த ஆப்பிரிக்கன் அமெரிக்கன் போலீஸ் கஸ்டடியில் சாகிறது வந்து ஒரு யூஷுவல் நிகழ்வாகவே வந்து அமெரிக்காவில் நடந்துட்டு இருக்கு இன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் அதே இரண்டாயிரத்தி பதினாலில் மைக்கிள் ப்ரௌன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்பிரிக்கன் அமெரிக்கன் ஒரு ரெண்டு போலீஸாரால் சுட்டு கொல்லப்படுறாரு ஸோ ரீசெண்டாக மார்ச் மாதம் வந்து பிரியானா டெய்லர் அப்படின்னு ஒரு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இயர் ஓல்ட் விமன் தன்னோட பாய் ஃப்ரெண்டோட அவங்க அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறப்போ அவங்கள வந்து போலீஸாரால் சுட்டு கொல்லப்படுறாங்க ஸோ இது மாதிரி அடிக்கடி நடக்கிறதுனால ஆப்ரிக்கன் அமெரிக்கன்ஸ் வந்து எங்கள் லைஃப் மேலே இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு அக்கறை கிடையாதுன்னு இப்போது பிளாக் லைஃப்ஸ் மேடர்னு ஒரு ப்ரொடெஸ்டை முன்னெடுத்து செஞ்சுட்டு இருக்காங்க சரி இங்கே இவ்வளோ பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கே ட்ரம்ப் என்னடா பண்ணுறாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ட்ரம்ப் இது மாதிரி ஒரு பிரச்சனை நடக்கும்போது அந்த பிரச்சனை எப்படி அரசியல் ஆக்கலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறதுல கில்லாடி ஸோ என்ன பண்ணுறாரு ட்ரம்ப் ரீசெண்டாக இந்த மினியோ போலீஸ் மேயரை பார்த்து அவர் வந்து ஒரு வீக் மேயர் அப்படின்றாரு ஆக்சுவலி இந்த மினியோ போலீஸ் மேயர் ஜேக்கப் ஃப்ரை வந்து ட்ரம்ப்போட அப்போசிஷன் பார்ட்டி சேர்ந்தவர் அதாவது அவர் ஒரு டெமோக்ராட் ட்ரம்ப் வந்து ரிப்பப்ளிகன் பார்ட்டி சேர்ந்தவர் ஸோ இப்படி வந்து ஜேக்கப் ஃப்ரையை பார்த்து ஒரு கமெண்ட் சொல்கிறார் இதுக்கு ஜேக்கப் ஃப்ரை திருப்பி பதிலடி கொடுக்குற விதமாக இது மாதிரி ஒரு க்ரைசிஸ் நடக்கும்போது மற்றவங்களை பார்த்து கை காட்டி பேசுகிறவங்க தான் வந்து வீக் அப்படின்னு வந்து ஒரு நல்ல பதிலடி கொடுக்குறாரு அதாவது பிரசிடென்டியை பார்த்து நீ வந்து ஒரு வீக் பிரசிடென்ட் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு ட்ரம்ப் அதோடு நிற்காமல் இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறாரு என்ன சொல்கிறார் பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி பினியோப்பல சிரி இந்த பிரச்சனை ஆரம்பிச்சதுல அந்த ஊருக்கு நான் வந்து ஆர்மி அனுப்புவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அதோட நிறுத்தாம இன்னொரு படி மேல போய் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா அவரோட ட்விட்டர் அக்கௌண்ட்ல ஒரு ட்வீட் பதிவிடுறாரு என்ன பதிவிடுறாருன்னா இந்த லூட்டிங் ஸ்டார்ட்ஸ் தி ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட்ஸ் அதாவது அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா இது மாதிரி எப்போ வந்து திருட்டு ஆரம்பிக்குதோ அந்த ஊர்ல அப்ப வந்து போலீஸ்காரங்க சுட ஆரம்பிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இதை பார்த்த ட்விட்டர் வந்து இதை குளோரிஃபைங் வயலன்ஸ் அந்த ட்வீட்டை மார்க் பண்ணி ஹைட் பண்ணிடுறாங்க ட்ரம்போட ட்விட்டர் அக்கௌண்ட்ல இருந்து ஒரு பிரசிடென்டோட ட்வீட்டையே வந்து ஹைட் பண்றாங்க ட்ரம்ப் வந்து சின்ன புலத்தனமாக அத்தோட நிறுத்தாமல் என்ன பண்ணுறாரு இந்த ஒயிட் ஹவுஸ்க்குன்னு ஒரு ட்விட்டர் அக்கௌண்ட் இருக்கும்ல அந்த ட்விட்டர் அக்கௌண்ட் போய் அங்கே இதே ட்வீட்டை போடுறாரு அதாவது இந்த லூட்டிங் ஸ்டார்ஸ் ஷூட்டிங் ஸ்டார்ஸ்ன்னு போடுறாரு அங்கேயும் ட்விட்டர் போய் அதை குளோரிஃபைங் வயலன்ஸ்னு அதை மார்க் பண்ணி அங்கேயும் ஹைப் பண்ணுறாங்க இது மாதிரி சின்ன புலத்தனமாக ட்ரம்ப் வந்து எப்பவும் பண்ணுற மாதிரி நிறைய விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஆனால் ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணார் ட்ரம்ப் அதுக்கு வந்து வி ஹாவ் டு கிவ் இம் சம் கிரெடிட் அதாவது இந்த ஜார்ஜ் ஃப்ளாய்ட் ஃபேமிலிக்கு அவர் ஃபேமிலியை காண்டாக்ட் பண்ணி நலம் விசாரிச்சார் அது ஒரு நல்ல விஷயம் ட்ரம்ப் பண்ணது சரி ஓகே இந்த விஷயத்தில் கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மினியோ போலீஸ் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த டெரிக் ஷாவன் ஜார்ஜ் ஃபிளாய்டை கருத்து நினச்சி கொண்டாரில் அவரை வந்து மர்டர் சார்ஜஸ்ல அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க கூட இந்த நாலு போலீஸ் ஆஃபீஸையும் வந்து ஃபயர் பண்ணிட்டாங்க பட் இது இந்த ஸ்டெப் எடுத்திருந்தாலும் ப்ரொட்டஸ்ட் வந்து இப்போ ஸ்டாப் ஆகிற மாதிரி தெரியல ஏன்னா மினியோ போலீஸில் ஸ்டார்ட் ஆன இந்த ப்ரொட்டஸ்ட் வந்து இப்போ அமெரிக்கா ஃபுல்லா வாஷிங்டன் டிசி நியூயார்க்னு அப்படி வளர்ந்து நிற்குது இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க நாற்பது சிட்டி அமெரிக்காவில் இருக்கிற நாற்பது சிட்டிஸ்ல வந்து கர்ஃப்யூ வந்து இம்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது நம்ம ஊரில் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவோ அப்படின்னு ஒன்றில் அதை அமல்படுத்தி வச்சுருக்காங்க ஏன் இப்படி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பீஸ்ஃபுல்லாக ஸ்டார்ட் ஆன ப்ரொடெஸ்ட் வந்து இப்போ வைலண்ட்டாக மாறி நிற்குது எவ்வளோ அளவுக்கு வைலண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா பேங்க்கு சூறையாடியிருக்காங்க பொது சொத்தை சூறையாடி இருக்காங்க பொது சொத்தை சேதப்படுத்தியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் நடக்கிறத பார்த்து போலீஸ் வந்து நிறைய இடத்துல ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது போலீஸ் ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண ப்ரொடெஸ்டர்ஸும் வந்து ரொம்ப வைலண்ட்டாக மாற ஆரம்பிக்கிறாங்க பட் ஆனால் சில இடத்துல போலீஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்களோட ஆர்ம்ஸ் அண்ட் பேட்டனை கீழே வச்சுட்டு அதாவது லட்டியை கீழே வச்சுட்டு ப்ரொட்டஸ்டர்ஸோட அதாவது இந்த பீஸ்ஃபுல்லாக மார்ச் பண்ணுறாங்களோ அவங்களோட நாங்களும் வந்து உங்கள் கூட இருக்கிறோன்னு சாலிடாரிட்டி காட்டுறதுக்காக அவங்க கூட மார்ச் பண்ணியிருக்காங்க விச் இஸ் வெரி ஃபேன்டாஸ்டிக் இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா நீ நீங்கள் வந்து மார்டின் லூதர் கிங் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அமெரிக்காவில் வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் இந்த ஆப்பிரிக்கன் அமெரிக்கன் ரைட்ஸ்க்காக முக்கியமாக போராடின ஒரு பெரிய ஆள் அது மாதிரி ஒரு ஃபிகர் வந்து இப்போ அமெரிக்கன் ஆப்பிரிக்கன் அமெரிக்கன் கம்யூனிட்டியில் இல்லை ஸோ மார்டின் லூதர் கிங் வந்து அவர் காந்தியோடைய பெரிய ஃபேன் அவர் வந்து ஒரு ட்ரூ கிறிஸ்டினும் கூட அதனால் நாள் நான் வயலன்ஸில் பெருசாக ஈடுபாடு கொண்டவர் ஸோ அவர் ஒரு முக்கியமான டிரைவர் இந்த நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அந்த சிவில் ரைட்ஸ்